என்னை ஆட்கொண்டு வழி நடத்தும் சச்சிதானந்த சத்குருமூர்த்தியின் திருப்பாதங்கள் கோடி கோடி நமஸ்காரம் அன்பான பக்தர்களே இன்று குருவாரம் வியாழக்கிழமை மிக முக்கியமான ஒரு நாள் குருவாரம் கடந்த ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி சுவாமி அவருடைய குரு பூசை பதினைஞ்சாவது அதில் பங்கு பெற்றவர்களுக்கு பெரும் பாக்கியம் அதாவது வார ஞாயிற்றுக்கிழமை புனித பௌர்ணமி அதிலையும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகான்கள் ஞானிகள் காட்டுற வழியில் நம்மெல்லாம் பின்பற்றி அந்த வழியில் பின்பற்றி அதை கடைப்பிடிச்சு வார பெரும் பாக்கியம் எல்லாரும் சொல்வார்கள் ஒரு பிராத்தம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கொடுப்பனை ஒன்று வேணும் என்று சொல்வார்கள் தவமும் தவமுடையா இருக்குது அப்படின்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அதனால் அது கிடைப்பது பெரிய அறிவு மகான்கள் ஞானிகள் என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் மூலம்தான் நாங்கள் பிறவி கடனை தீர்த்து பிறவா பேரிம்ப நிலை அடைய வைக்கக்கூடிய ஒரு வழியை காட்டக்கூடிய இவர்கள் ரிசிகள் யோகிகள் ஞானிகள் சித்தர்கள் அப்படிப்பட்ட பெரும் பாக்கியம் அந்த வழியில் பின்பற்றுவதற்கு அகஸ்தியரை மூல குருவாக கொண்டு கண்ணையா யோகம் முகரிசி என்னுடைய குருநாதர் அந்த பரம்பரை ரிசி வழியில் வாரத்துக்கு எல்லாருக்கும் அது கிடைப்பதில்லை அரிய பிறவி என்ன அதில் கிடைச்சால் எங்களுடைய பிறவி கடன் அதனால் மட்டும்தான் போகும் என்ன அவர்கள் கடவுளை கண்டவர்கள் கடவுளை தொட்டு காட்டக்கூடியவர்கள் அப்படிப்பட்ட மகான்கள் ஞானிகள் வழியில் நம்ம கிடைச்சதுக்கு பெரும் பாக்கியம் அதாவது ஒரு வீட்டில் அஞ்சு பேர் இருந்தமன் சொன்னால் நம்ம ஞானாந்த குரு சுவாமி சொல்வார் ஐந்து பேர் வாழ்கின்ற வீடு அறிவான பொருள் ஒன்றை தேடு பஞ்சு போல் பறந்திடும் வாழ்க்கை நாளை பாரில் இமன் வந்தார் இப்போ பாரில் பாரியில் கொரோனா மூலம் இமன் வந்தார் துன்பங்கள் வேதனை மூலம் எமன் நம்மளோட தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ அந்த ஐந்து பேர் வாழ்கின்ற இந்த வீட்டில் அறிவான பொருள் ஒன்றை தேடு பஞ்சு போல் பறைந்திடும் வாழ்க்கை நாளை இந்த பாரியில் எமன் வந்தா அப்போ அந்த அஞ்சு பேர் வாழ்கின்ற வீட்டில் இப்படிப்பட்ட மகான்கள் யோகிகளை பின்பற்றி வருவோமானால் எம்ம தர்மராஜாவே மரணத்தை நீடித்து போகக்கூடிய மார்க்கண்டியர் நடந்த மாதிரி எங்களுக்கும் அந்த வழியை காட்டக்கூடிய வழியை தொட்டு காட்டக்கூடியவர்கள் ரிஷி அவர்கள் வழி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்போ அஞ்சு பேர் வாழ்கிற ஒரு வீட்டில் ஒரு ஆள் நாங்கள் உழைச்சம் அப்படி சொன்னால் தொழிலுக்கு போனால் அங்கே சாப்பிட்ற மிச்சம் நாலு பேரும் சாப்பிட்றது அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஐந்து பேரும் நாங்கள் அந்த வீட்டில் உழைத்தம் அப்படி சொன்னால் ஒரு துன்பம் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை சந்தோஷமாக வாழலாம் அப்போ அதே மாதிரி இந்த அஞ்சு பேர் நாங்கள் இந்த வீட்டில் அந்த அஞ்சு பேரும் நம்ம ஒரு ஆள் தவம் பண்ணணுமண்டா அந்த வீட்டில் ஆறு மூலமண்டான ஒரு துன்பம் மனத்தின் மூலம் வரலாம் அதனால் அந்த துன்பத்திலிருந்து அந்த வாரத்துக்கு அந்த ஒரு ஆள் தவம் பண்ணுற ஆளுக்கு நாங்கள் பெரிய பாதிப்பாக இருக்கும் அதனால் பெரிய துன்பமாக இருக்கும் என் குருநாதர் அடிக்கடி சொல்வார் ஒரு குடும்பத்தில் எல்லோரும் சரணாகதி அடைஞ்சால் முழுமையான இறைவனின் அருளை பெறலாம் அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு சொல்வார் அப்போ அஞ்சு பேரும் நாங்கள் தவம் பண்ணினா எங்களுக்கு எதிர்மறையான சிந்தனை எங்களை வீட்டுக்குள்ளே நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் அஞ்சு பேரும் தவம் பண்ணக்குள்ள அந்த எங்களுக்குள்ளே அந்த துன்பத்தை வீட்டில் உண்டாகணும் பண்ணால் யாரும் மனதுக்குள்ளே பூரணும் பூந்து தான் அது துன்பத்தை சந்தேகமோ கோபம் குரோதமோ ஏதோ உண்டாக்கி அந்த குடும்பத்தில் சலனத்தை உண்டாக்கி சண்டைகள் அதுகள் சச்சரவுகளை உண்டாக்கி கவலை தூக்கம் வேதனை உண்டாக்கி நோயை உண்டாக்கி அந்த குடும்பத்தில் நமக்கு பட்டினி துன்பம் வேதனை வரக்கூடியது மனத்தின் மூலம்தான் அப்போ அந்த அஞ்சு பேரும் நாங்கள் பூரணமாக ஒரு குடும்பத்தில் ஐந்து பேர் இருக்கின்ற உதாரணத்துக்கு சரணாகதி அடைஞ்ச மண் சொன்னால் தவம் பண்ணுனா அந்த அஞ்சு பேர் மனத்தின் மூலம் நமக்கு துன்பங்கள் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் இந்த வீட்டை நாங்கள் காலை மாலை கூட்டி துப்புரவு பண்ணமன்னு சொன்னால் தூசு வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை குப்பைகள் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை 
அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நாங்கள் காலை கடன் பாருங்கள் முடிச்சு வந்து வேண்டாம் எங்களுக்கு நோய் வராது அதில் ரெண்டு நாள் நமக்கு அதை முடிக்காட்டியும் நமக்கு துன்பம் வரும் அதே மாதிரி நாங்கள் பல்லு தீட்டி வாரம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அதை தீட்டி வராமல் இருந்தால் அதுக்குள்ள அழுக்கு பிடிச்சி வரும் இப்படி அன்றாட கடமைகளை எல்லாம் சரியாக செய்து வாரத்துக்கு பாருங்கள் சரியாக செய்வதற்கு நம்மளுக்கு நமக்கு ஒரு சக்தி வேணும் இப்போ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் தியானம் பண்ணி வரக்குள்ள நமக்கு அன்றாட கடமைகளை செய்ய விடாமல் தடுக்கிற அந்த எதிர்மறையான விஷயம் இந்த உலகத்தில் இருக்கு நல்ல விஷயம் இந்த உலகத்தில் இருக்கு அப்போ அந்த எதிர்மறையான விஷயம் பூரக்கூடிய தன்மை உள்ள நடிகா பலகீனமான ஆளுக்கு நீங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் அதிகமான ஆட்களுக்கு ஆவி பிடிச்சிட்டு துன்பம் பிடிச்சிட்டு இப்போ சமீபத்தில் பாருங்கள் எனக்கு இப்போ எல்லாம் கோல் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு அறியாமலே பாருங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு துன்பம் வேதனை அப்போ அந்த வேதனை ஏன் வருது வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் கடந்த பதினெட்டு ஆண்டுகளாக உபதேசம் பண்ணோம் என்னுடைய நீங்கள் நல்லா தவம் பண்ணி வந்தால் உங்களுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஒன்று மனத்தை பழக்கி பழகி பழகி பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் நாங்கள் இருபத்தோரு தரம் மந்திரம் சொல்லி பழகி வரலாம் ஒம்பது தரம் ஆரம்பத்தில் பழகி அப்புறம் இருபத்தோரு தரம் மெல்ல மெல்ல தான் பழக்கணும் ஏன்னா இந்த விஷயம் திடீரெண்ணா பழகி வரையில் இப்போ நம்ம கார் பழக ரெண்டாலும் அவசரமாக திடீரெண்ணா பழகையில் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் பாருங்கள் நாங்கள் பாடசாலை படிக்கிறோம் திடீரெண்ணா நாங்கள் பாருங்கள் ஏரெல்லாம் முடிச்சு பல்கலைக்கழகம் போயில் அப்போ படிப்படியாக தான் இந்த உலகத்தில் எல்லா வாழ்க்கையெல்லாம் படிப்படியாக எந்த ஒரு கதிராமத்துக்கு போகிறோம்னாலும் படியில் படிப்படியாக தான் திடீரெண்ணா போய் அங்கே நிற்கல படி படியை தாண்டி தான் போகணும் அப்போ இதே இது மாதிரி படியில் மாற ஒரு குருவை சரணடைஞ்சு படிப்படியாக எங்களுக்கு அளவு அப்போ சாப்பிட்றாலும் அவர் மாதிரி நாங்கள் சாப்பிடலாம் எங்களுக்கு அளவுக்கு தான் நாங்கள் சாப்பிட்லாம் எங்கள் உடம்புக்கு அளவாக எங்களுக்கு ஒத்து வர விஷயம் தான் இவருக்கு ஒத்து வராது எங்களுக்கு ஒத்து வராது என்னென்னா ஒவ்வொரு ஆளும் ஒரே மாதிரி மனிதனாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் வே பார்ப்பாருங்க அதுகளால் நமக்கு வேற்றுமைகள் இருக்குது அப்போ ஒரே மாதிரி நாங்கள் வரையில் அப்போ ஒரே மாதிரி அவர் மாதிரி நாங்கள் பண்ணலை எங்களுக்கு அளவுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நாம் தியானம் பண்ணி பின்னேறத்துலேயும் தியானம் பண்ணி அந்த நாட்களில் வாழ்ந்தவர்கள் பாருங்கள் காலையில் எழுப்பினோடனே பிரார்த்தனை பண்ணுறதுக்கு பிள்ளைகள் எல்லாம் பழக்குவார்கள் பாடசாலை விட்டு வந்தோடனே முகம் கை கால் கழுவித்தான் பாருங்கள் திருநெல்வி சாத்தித்தான் பிறகு நாங்கள் என்ன சாப்பிட்லாம் பின்னேறும் அதே மாதிரி குளிச்சு விளையாடி விளையாடி போட்டு குளிச்சு போட்டு தான் கடவுளை கும்பிட்டு அதுக்கு பிறகு படிப்போம் மத்தியானம் பாருங்கள் என்ன ச கை கால் முகம் கழுவித்தான் சாப்பிடுவோம் காலையிலையும் பாருங்கள் நாங்கள் எல்லாம் காலை கடன் எல்லாம் முடித்து குளித்து எல்லாம் பிரார்த்தனை எல்லாம் படி தான் பாடசாலை போகிறோம் பின்னிருந்துலேயும் பிள்ளைகள விளையாட விட்டு நாங்கள் பாருங்கள் அவங்களுக்கு இந்த இந்த நாள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நேற்று நாம் சொன்ன நடிகா கீரை வகைகள் எல்லாம் அதிகமாக கொடுங்கள் கீரைகளை சேருங்கள் பாருங்கள் கல்சியம் இப்படி சேருங்கள் விளையாட விடுங்கள் அவங்களுக்கு காலையில் எழும்புற உடனே கொஞ்சம் நேரம் உண்டான கடவுளை கும்பிட்றதுக்கு வழிகாட்டி அதுக்கு பிறகு ஒரு அரை மணி தேவை படிப்பிச்சு ஏன்னா உடலுக்கும் உள்ளவும் நலம் மாறிக்கணும் உடலுக்கு ஒரு வேலை வேணும் உள்ளத்துக்கு பிரார்த்தனை வேணும் ரெண்டும் சாப்பாடு சமனாக இருந்தால் தான் நலம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்போ அதனால் ரெண்டுக்குரிய வழியை நான் காட்டி வந்தால் பிற்காலத்தில் வரப்போகிற பாருங்கள் உலகத்தில் வர துன்பங்கள் வேதனைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கல்வியாலையும் பாருங்கள் என்ன ஆன்மீக அறிவாலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த 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 தலந்த் அதாவது அப்படின்னா அந்த தன்மை அவர்களுக்கு உண்டாகணுனா அவர் எதிர் இந்த உலகத்தில் வர துன்பங்கள் எதிர்நீச்சல் போட்டு வாழக்கூடிய ஒரு 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 வருங்கால சந்ததியதை நாங்கள் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு சொன்னோம் என்னுடைய நான் கட்டாயம்னு சொல்லுவோம் அந்த நாளில் வாழ்ந்தவர்கள் இப்படி தான் வாழ்ந்தார் ஏன்னா கை கால் முகம் கழுவனோடனே இந்த கை கால் காலுக்குள்ளிக்கெல்லாம் இந்த ராஜ உறுப்புகள் இரு உள்ளுக்குள்ள இருக்க ராஜ உறுப்புகளை தோண்டி விடுறதுக்காக தான் அவர்கள் அன்று சொல்லியிருக்கார்கள் அந்த தண்ணி கையில் கை கால் கழுவ மாட்டேன் அப்போ திருநெல்வி சாத்திரம் எல்லாம் அவங்க ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் இது பண்ணல ஏன்னா அவங்கள் ரிஷிகள் வாழ்ந்த பரம்பரையில் தர்மத்தின் பக்கம் சார்ந்து வாழ்ந்தவர்கள் சும்மா அவங்க விட்டுட்டு சும்மா செய்யலை இரண்டாவது சும்மா செய்திருந்தால் எங்களை போல நோயாளியாக இடையில செத்திரிப்பார்கள் அவர்கள் நோய் இல்லாமல் பாருங்கள் குறுகிய வாழ்க்கை அதாவது சின்ன ஒரு சூழலுக்குள்ளே வாழ்ந்து குறுகிய தொழிலில் விரிவாக சந்தோஷமாக பாருங்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை சரி அப்படின்னு நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ளணும் நாங்கள் இப்போ பாருங்கள் பரந்த வாழ்க்கை விஞ்ஞானம் கூடிய உலகத்தை வாழ்ந்தாலும் எங்களுக்கு பாருங்கள் எல்லோரும் உழைச்சாலும் நிம்மதி வாழவில்லை அப்படின்னா அவர்கள் வாழ்க்கை தான் உண்மை எங்களோட வாழ்க்கை பாருங்கள் வீணா இப்போ
அப்போ நிகழ்காலத்தில் அந்த அந்த கடந்த காலத்து விஷயத்தை நிகழ்காலத்தில் சரியாக நாங்கள் ஒழுங்கு படுத்த வேண்டாம் வருங்காலம் வார எங்களுடைய சந்ததி எங்களுடைய சந்தோஷமாக நோயற்ற ஒரு குறைவா குறைவற்ற செல்வத்தோட நீண்ட ஆயோட வாழக்கூடிய ஒரு சந்ததி ஒன்று உருவாகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆகி பண்ணுறாரு இந்த சித்தர்கள் மகிழ்ச்சிகள் ஆங்காங்கே யோகாச்சிரமங்கள் அமைச்சு வழிகாட்டுறாள் அப்போ நமக்கு இப்போ தெரியுது பாருங்கள் இந்த வீட்டை நாங்கள் அடிக்கடி கிளிம் பண்ணி வாரத்துக்காகத்தான் நம்ம காலையில் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் அதனால தான் அன்று வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னா ஒரு வேலை செய்த அரசர்கள் எல்லாம் வேலை செய்து ஒரு வேலை சாட்சி வரக்குள்ள அவர்கள் ஒரு காலம் வரக்குள்ள போய் தவம் பண்ணார்கள் பிள்ளைகள் கூட ஏனெண்டா தவம் பண்ணார் அவர்கள் சில வேலை தெரியாமல் இந்த உலகத்துக்குள்ளே ஐந்து பேர் வாழ்கிற வீடு குலங்கள் ஏன்னா அறிவை கடந்து என்னும் பாவங்கள் செய்திருப்போம் அதனால் வார துன்பங்கள் பிற்காலத்தில் எங்களை வேதனைப்படுத்தும் சொல்லி தவத்தால் அதை தவம் பண்ண வச்சு முக்தி அடைஞ்சார்கள் வரலாறு இப்போ நாங்கள் அப்போ நாங்களும் ஒவ்வொரு நாள் இப்படி பூசைகள் எல்லாம் பின்பற்றி இப்படியான பிரார்த்தனைகள் சமய அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் பின்பற்றி வரும்போது எங்கள் வீடு அதாவது அப்படின்னா அழுக்கு நிறைந்த உலகம் இப்போ செந்தாமரை யோசிச்சு பாருங்கள் சுரிக்குள்ள அழுக்குக்குள்ளே தான் இருந்தாலும் அவர் அதில் ஒட்டாமல் பாருங்கள் இருக்கிறதால அவருக்கு ஒரு மதிப்பு மாறி இந்த அழுக்கு நிறைந்த இதுக்குள்ளே இந்த வீட்டை அதாவது மனத்தை நம்ம சுத்தம் செய்யாமல் இருந்தால் அழுக்கு வந்துடும் கோபம் குரோதம் புறாமல் சுயநலம் இப்படி அழுக்கு வாய்ந்த விதத்துக்குள்ளே நாங்கள் இருக்கிறோம் அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் சுத்தம் பண்ணி கொண்டு வந்தால் சுகமாக வாழலாம் அப்போ மனம் சுத்தமாக இருந்தால் உடம்பு சுகமா இருக்கும் இதுதான் அர்த்தம் அப்ப அதுதான் சுகமான வாழ்க்கை மனம் சுத்தம் இல்லாமல் இருந்தா உடம்பு கொஞ்ச காலத்தில் இப்ப சுத்தமா இருக்க மனம் ஆரம்பத்தில் சின்ன வயதில் சுத்தமாக இருந்த அந்த தன்மையால் இப்போ சுத்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் இனி வருங்காலத்தில் பாருங்கள் இந்த உள்ளுக்குள்ளே சுத்தம் குறைஞ்சி வருது நமக்கு என்ன எதிர்மறையான விஷயங்கள் எதிர்மறையான எண்ணங்க களி துன்பங்கு குடிக்கக்கூடிய ஒரு களி என்றால் ஒரு கவலை துன்பங்கள் வேதனையை கொடுக்கக்கூடிய உலகத்துக்குள்ளே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டோம் அதிலிருந்து நாங்கள் வெளியே வரணும் அப்படின்னா யோகத்தின் மூலம் தான் வெளியே வரலாம் இப்போ யோகம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆன்ம சக்தி அதுதான் தர்மத்தின் பக்கம் சார்ந்து வாழுங்க அப்படின்னா ஆன்மா பக்கம் உங்களை இயக்குற இயற்கை பக்கம் இந்த உடம்பையும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஜீவராசிகளையும் இயக்குற இது உங்களுக்குள்ள இருக்கு அவரை சார்ந்து நீங்கள் வாழுங்கள் இயற்கையை சார்ந்து வாழுங்க உங்களை இயக்குறவர் உங்களை படைச்சவரை சார்ந்து வாழுங்க அதனால் தர்மத்தை சார்ந்து வாழுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார்கள் அப்போ நீ தர்மத்தை சார்ந்து நீ வாழ்ந்த அப்படின்னா நீ உன் பரம்பரை வச்சு பாருங்கள் உன் சார்ந்த சமூகம் சந்தோஷமாக வாழும் அப்போ நாம் பாருங்கள் தெய்வீக சதமாக திடீரென்ன பாருங்கள் நாங்கள் பாவத்தின் பக்கம் சார்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கும் போது என்ன செய்ய எங்களும் நாங்கள் சார்ந்த குடும்பங்கள் எங்கள் சமுதாயம் எங்கள் பரம்பரை எல்லாம் பாருங்கள் என்ன உலகத்தில் துன்பங்களுக்கு ஆளாகலாம் அதுக்கு நாங்கள் பாருங்கள் என்ன உதாரண புருஷராக இருக்கக்கூடாது என்னடின எங்களால் தான் இந்த உலகத்துக்கு துன்பம் வந்த இந்த உலகத்தில் நாங்கள் எங்களுக்கு வாழ எல்லாத்தையும் படைத்த இறைவன் அந்த இறைவனுக்கு பாருங்கள் நன்றி கடனாக இந்த உலகத்தில் வாழணும் இறைவன் படைத்த இந்த உலகத்தை நாசம் செய்து போட்டு போகிற அளவுக்கு எங்களால் இந்த உலகத்துக்கு துன்பம் வரப்பட பூமிக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒருவரும் பாருங்கள் நம்ம நம்ம திட சங்கப்பன் கொண்ட முடியும்னா பாருங்கள் தர்மத்தின் சார்ந்து வாழும்போது எங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கும் எண்ணங்களை வாழ வைத்து கொண்டு இந்த பூமி பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நோபம் கொடுக்காமல் சமூகத்துக்கு நாங்கள் செல்லக்கூடிய ஒரு வழிதான் ஆன்மீக வாழ்க்கை அதுக்காக தான் அன்று வாழ்ந்தவர்கள் அப்படி வாழ்ந்தார்கள் அதில் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் குசேலரை பற்றி போன கிளம்பி சொன்னேன் குசேலரும் பாருங்கள் கிருஷ்ணபுரம் சாந்திவினி முனிவரற்ற அவங்க படித்து கொண்டு வந்தார் படித்து கொண்டிருக்கும் போது பாருங்கள் கிருஷ்ண பரமாத்மா அவரும் உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும் அவரும் அந்த குருமாதா விறகு பிறக்கிறதுக்கு போகும்போது அவர்கள் மலை மலையால் வேறு வேறு மரத்தில் இருந்தார்கள் ஆனால் சாப்பாடு பாருங்க இருந்த சாப்பாடு குசேலர் சுதாமன் கையில் தான் பட்டுது அந்த சுதாமன் பாருங்க அந்த சாப்பாடு இன்னொருவருடைய சாப்பாடு எப்போ அவருக்கு பாருங்க சாப்பிட இன்னொருவருடைய பொருளுக்கு நான் ஆசைப்பட ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்று எங்களுக்கு துன்பம் வரும் என்று தெரிஞ்சுதான் கிருஷ்ணர் பாருங்க நாங்கள் எப்போ சந்திப்போம் கிருஷ்ணா அப்படின்ல கட்டாயம் சந்திப்போம் விஷயதான் சொல்லி எப்போ நாம் இந்த பூமியில் பாருங்கள் இன்னொரு ஆள்ற பொருளுக்கு நாங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக ஆசைப்படுறோமோ அது எப்பயோ இந்த பூமியை விட்டு போக்குள்ள நாங்கள் அதுக்குரிய வட்டியோட பாருங்கள் எங்களுக்கு அறவீடு செய்யப்படும் இதுதான் வாழ்க்கை அதுக்காகத்தான் பாருங்கள் குசேலரை பாருங்கள் கிருஷ்ணன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா எப்போ இன்னொருவருடைய பொருளை அளவு பாருங்கள் நாங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்க அன்றைய குசேலர மனதுக்குள்ளே பாருங்கள் என்ன ஆசை பூர ஆரம்பிச்சு அதான் ஆசை ஆசை அறமீன ஆசை ஈசனோடாயிலும் ஆசை அறமீன் அப்படின்னு
எப்போ சந்திக்கலாம் கிருஷ்ணா அப்படி என்று சொல்லி நாங்கள்லாம் வெளியே போகிறோம் உண்டு அவர் சொன்னார் மிக விரைவில் நம்ம சந்திப்பு வேண்டா ஆசை கூட கூட துன்பம் ஓடி வரும் ஆசை விட விட ஆனந்தமே ஆசை அன்று பூர ஆரம்பித்த குஜிலருக்கு பிறகு இருபத்தேழு பிள்ளைகள்கிட்ட கொண்டு நிறுத்தாட்டிருக்கு அந்த ஆசை வறுமை 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 இளமையில் வறுமை கொடிது அப்படின்னு சொல்ல சுவாமி அந்த கொடிய வறுமையிலிருந்து பாருங்கள் மீழ்வதற்கு பாருங்கள் அந்த ஆசை இல்லாமல் கூடிய அந்த அருளை பாருங்கள் கிருஷ்ணன்தான் செய்து வச்சான் ஏனென்று சொன்னால் அவர் தீராத பக்தி ஆசை இருந்தாலும் கடும் பக்தியால் போய் அவர்கிட்ட தான் என்ன செய்தார் அந்த ஆசையால் கூடின துன்பத்தை இல்லாமாக்குறதுக்கு அவர் மூலம்தான் நடந்தது இப்போ அதிலிருந்து குசேலருக்கு என்ன பண்ணுனா அன்று நாங்கள் சின்னொரு பொருளுக்கு ஆசைப்படாமல் இருந்திருந்தா என்றைக்குமே கிருஷ்ணன் பாருங்கள் துன்பத்து கொடுக்காமல் எங்களை காப்பாற்றிருப்பார் அறிவை அன்று தான் அவர் பெற்றார் குசேலர் இதுதான் உண்மை அன்று அவர் இடம் கொடுக்காமல் இருந்திருந்தா ஆசை ஆசை அருமையான பிறகு ஆசை கூட கூட துன்பம் ஓடி ஓடி வரும் ஆசை கூட ஆழ்ந்த மாட்டு அந்த ஆசை கூடும்போது பாருங்கள் இருபத்தேழு பிள்ளைகள்கிட்ட வறுமை உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காத அந்த வறுமை கிடைச்சி அவரை தேடி போய் அவரால் தான் அந்த வறுமை அந்த ஆசையால் உண்டாக்கின வறுமை போகுதுன்னா அன்று அவருடைய சாப்பாடை இப்போ இன்னொரு ஆள் சாப்பாடை சாப்பிடாமல் இருந்திருந்தாருண்டா என்ன செய்திப்பார் இவருக்கு வறுமை வந்திருக்கே மாட்டுது என்ன அவர் அவளுக்கு வறுமை வாரத்துக்கு விட்டுருக்கே மாட்டேன் அவர் பக்தி இதுதான் உண்மை அதுக்காகத்தான் நாங்கள் வந்திருக்க வேண்டியா எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் அறியாமல் செய்த எங்களை அறியா பருவத்தில் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அறியா பருவ ஒரு ஞானி ஒரு இடத்த தவம் பண்ணிருக்கார் கள்ளர்கள் வந்து அவரை பாருங்க கள்ளல் களவெடுத்து வந்து பின்னால் இருக்கிறார்கள் அவர் தவத்தில் இருக்கார் தவத்தில் இருக்கும் போது அவரை பாருங்க கள்ளன் அரண்மனை காவலர்கள் வந்த உடனே அந்த நகையெல்லாம் அவர்கிட்ட போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அரண்மனை காவலர் பார்த்தாலும் இவர் தான் கொள்ள காரணம் இவர் இடத்துல தான் ஓடுறாங்கன்னு சொல்லி இவரை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க மன்னர்கிட்ட மன்னர் பாருங்க கழுமரத்தில் ஏற்றுறதுக்கு அவருக்கு தீர் சொல்லு அவர் மகா ஞானி ஆனால் கழுமரத்தில் ஏற்றின உடனே பாருங்கள் ஆபர் ஏறல கழுமரம் உருவத்தை வைத்து போய் சொல்கிறோம் அரசியல் நிறுத்தம் ஏன்னா அன்று வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் என்ன தர்மத்தின் பக்கம் சார்ந்து வாழ்ந்தார்கள் பாருங்கள் அதை வச்சு பாருங்கள் அப்போ தர்மத்தின் பழக்கம் சார்ந்து வாழ்ந்தார்கள் பயந்துட்டார் அவர் ஒரு மகா ஞானியைக்கு நாங்கள் துரோகமம் செய்தால் யாராலையும் அதை ஈடு கொடுக்கலாம் அவ்வளோ பாருங்கள் வேதனை பாருங்கள் ஏழு ஏழு எண்மத்துக்கும் கடும் வேதனை ஒரு மகா ஞானி ஒரு குருவுக்கு ஏன்னா மகா சக்தி படைத்தவர் கடவுள் அப்படிப்பட்ட அவர் போகிறோடி அவருக்கு போ அவர் அல் அல்றாரு அவர் சொன்னார் மன்னா நான் உனக்கு சாபம் போட மாட்டேன் இதை இது ஏன் எப்படி நடந்தது எனக்கு ஏன் இப்படி ஒரு இது வந்த நான் ஒரு தபோ ஞானி அப்படின்னு சொல்லி அவர் பயந்தார் நான் உனக்கு ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் பாருங்கன்னு சொல்லி அவர் என்ன அப்படியே எம தர்ம ராஜாட்ட போகிறார் அப்போ எம தர்ம ராஜா என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நீ ஏன் எனக்கு நான் ஒரு மா பாருங்கள் பெரிய தபோ ஞானி நான் தபத்தில் இருக்கக்குள்ளே இப்படி நடந்தது என்ன என்ன அவர் சொன்னார் பாருங்கள் நீ அறிய சின்ன பருவத்தில் பாருங்கள் ஒரு தும்பிக்கு என்ன தோட முள் ஏற்றின நீ அப்படின்னு சொல்லி அவர் எத்தனை வயசு அப்படின்ட்டு கேட்குறார் பாருங்கள் எப்படி என்று குசேலர் பாருங்கள் அவர் என்ன இறார் கொஞ்சம் ஆசை வந்து சாப்பிட்டதால் இப்படி வந்த மாதிரி இவர் சின்ன அறியா பருவத்தில் செய்தது பாருங்கள் ஒரு ஞானியாக இருக்கும் போதும் பாருங்கள் அவரை பாருங்கள் திருடன் என்ற பேருக்கு உண்டாகி கொண்டு வைத்தார் கழுமரத்தில் ஏற்றுற அளவு அதுதான் கர்மா அதுதான் விதி வச்சு பாருங்கள் அப்போ கொண்டு போன உடனே கேட்குறாரு எத்தனை வயசு அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு மன்னா அந்த எமதர்மனாடு எத்தனை வயசு ஐந்து வயது ஐந்து வயது பாருங்கள் அறியா பருவம் அறியா பருவத்தில் செய்கிறது பாவமே இல்லை அதனால் பாருங்கள் நீ பிதுரரா புறப்பாய் மகாபாரதத்தில் தர்மா அந்த விமதர்மராயிட்ட சொல்ல இந்த வேதனை நீ அனுவிப்பா அப்படின்ட்டு சொன்னார் பாருங்கள் மகா ஞானி அதான் நாங்கள் எந்த ஞானிகளுக்கும் பாருங்கள் நாங்கள் சந்தேகப்பட்டமோ இது பண்ண வேண்டா ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் பாருங்கள் அது பாருங்கள் கடும் வேதனை இதுதான் உண்மை அதனால் பாருங்கள் அவர் எம தர்ம ராஜாவுக்கு சாபம் போடுறார் பாருங்கள் நீ மகாபாரதம் நடக்கும் போது பாருங்கள் நீ விதுரரா அவதாரம் பண்ணுவாய் விதுரரா பிறந்து கடும் வேதனைப்படுவாய் பாருங்கள் உன்னை எல்லாரும் தூற்றுவார்கள் துரியோதனன் பாருங்கள் நீ ஒரு இதார் மகர் என்று சொல்லி உனக்கு பாருங்கள் வேதனை வரும் அப்படின்னு அல்ற இதுதான் கர்மத்தில் பலன் அதனால் பாருங்கள் நாங்கள் ரிஷிகள் ந யோகிகள் ஞானிகள் மகா பாக்கியம் நாங்கள் செய்திருக்கோம் ஏதோ ஒரு பிறவியில் பாருங்கள் நாங்கள் தவம் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த தவம் பாருங்கள் புண்ணியத்தால் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு பாருங்கள் ஒரு குருவை சரணடைவதற்கு கலியுகத்தில் பாருங்கள் பாவத்தில் வந்து மீழ்வதற்கு எங்களுக்கு ஒரு வழி கிடைச்சிருக்கு 
எங்களை எங்களையும் எங்களை சார்ந்தவர்களை எங்களை சார்ந்த சமூகத்தையும் பாருங்க முன்னுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு பாக்கிய கொடுத்தீங்க இதான் அரிச்சுனர் சொல்றார் பாருங்க அரிச்சுனா இந்த சமூகம் நல்லா இருக்கணும் வேண்டிய நான் பாருங்க இந்த சமூக நலனுக்காக நீ பாருங்க இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால் நம்மெல்லாம் பாருங்கள் இந்த சமூக நலனுக்காக பாருங்கள் வியாழக்கிழமை இருந்து குருவாரம் இருந்து எல்லா நாளில் பாருங்கள் பதினைஞ்சாவது என்னுடைய குரு பூசை சுவாமியின் குருபை எல்லாம் சீனா உலக நலனுக்காக உலக நலனுக்காக பாருங்கள் கடவுள் பாருங்கள் தர்மத்தை இது பண்ண வரும்போது நாங்கள் அதுக்கு பாருங்கள் பக்க பலமாக இருப்பதால் எங்களுக்கு பெரிய மகா பாக்கியம் கடந்த பதினெட்டு ஆண்டுகளாக பாருங்கள் உலக தர்மத்துக்காக பாருங்கள் பாருங்கள் உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் அந்த தர்மம் பாருங்கள் மிக விரைவில் பாருங்கள் பட்டாபிஷேகம் செய்யப்படும் பாருங்கள் உலகத்தில் எல்லா மக்களும் நல்லா இருப்பார்கள் தெரிஞ்சு பாருங்கள் தெரிஞ்சு பாருங்கள் இதுதான் நடந்தது வரலாறு கடந்த பதினெட்டு ஆண்டுகளாக பாருங்கள் இடைவிடாமல் பாருங்கள் எங்களுக்கு பாருங்கள் எந்த தடையுமில் அர்ஜுனர் இருக்கிறார் பார் நான் கடமையாற்றேன் படைத்தவனாக இருந்தாலும் பாருங்கள் நான் கடமையாற்றுறேன் என்னால் எதுவும் எடுக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் ஆனால் நான் மனித சரீரம் எடுத்திருக்கேன் என்னுடைய கடமையாற்றன் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்கிறார் நாங்கள்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் நாங்கள்லாம் கொரோனாவில் பாருங்கள் ரெண்டு வருஷம் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு தடையும் இல்லை பாருங்கள் எங்களுக்கு மாலை வந்தது பாருங்கள் அக்கறையில் இருந்து எங்களுக்கு எல்லாம் சரியாக நடந்தது ஏன் அப்போ தான் அரிச்சுனை சொல்கிறார் நீ என்ன பரிபூர்ணமாக சரணாகதி அடைஞ்ச என்ன மாதிரி இந்த உலகத்தில் பாருங்கள் பற்று ஆசைகள் சகல இதுகளையும் பற்றிருந்து பற்றில்லாமல் கடமையாற்றுவார் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களை போல தான் நாங்கள் பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம் ஆனால் மூன்று ஐம்பதுக்கு பாருங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள் செய்கிற அனைத்து கடமைகளையும் பாருங்கள் நான் செய்கிறோம் இதுதான் பரிபூர்ண சரணாகதி சுவாமி விவேகானந்தர் பாருங்கள் அவர் ஒரு கா காலகட்டத்தில் சரியான வறுமை ஆயிட்டார் கடும் வறுமை வறுமை என்றால் கடும் வறுமை 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 இளமையில் வறுமை கொடிது அப்படின்ற மாதிரி கடும் வறுமை உடனே ரா ரஜனேஸ்வரத்தில் ராமகிருஷ்ண பரமேஸ்வரர்கிட்ட போகிறார் அவர் சொல்கிறார் சுவாமி எனக்கு சரியான கஷ்டம் வறுமை ஒன்றும் செய்யலாண்டு அவர் சொல்கிறார் தஜனேஸ்வரத்தில் கோயிலுக்குள்ள அங்கே காளி இருக்கிறார் நீ போவப்பா அப்படின்னு அங்கே போய் கேளு நீ அப்படின்னு சொல்கிறார் நரேந்திரா அப்படின் அங்கே போகிறார் அப்படி அங்கே போகும்போது பாரு காளி அப்படியே வாராரு வந்த உடனே அவர் பாருங்கள் இந்த இது மறந்துட்டார் என்ன பஞ்சம்பட்டினி உங்களை அப்படியே சதா அப்படியே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறார் அப்படியே மெய் மறந்துட்டார் உடனே திரும்பி வாரா ராமகிருஷ்ணர் கேட்குறார் என்ன கேட்டியா கேட்டியாண்டு கேட்டியா கண்டதா கண்ட கேட்டதா இல்லை பூ 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 கேளு உங்கள் வச்சத்துக்கு நுழைவர் அப்படின்னு சொன்னார் அடுத்த தரம் போகிறார் பாருங்கள் அடுத்த தரம் அவர் தான் கேட்கல கேட்டு அப்படி இந்த அடுத்த தரம் போகிறார் அடுத்த தரம் போனோடனே அடுத்த தரம் கேட்குறார் பாருங்கள் நான் நிரந்தரமாக பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் சேவை செய்யணும் அப்படின்னு தான் கேட்டார் கடைசி கேட்டு அடை இல்லை ஐயோ அப்படின்னு அப்புறம் சொன்னார் பூரணத்துவமாக நீ சரணாகதி அடைஞ்சி விட்டா இப்போ போய் பாருங்க உண்ட பஞ்சமும் இல்லை பட்டினியும் இல்லை இதுதான் குசையில் இருக்குது பாருங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அவர் எந்த கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் பாருங்கள் கண்ணனுடைய பக்தியை மறக்கவில்லை வறுமை சரியான வறுமை மனைவி சொல்கிறா போங்க அப்படின்னு அவர் போக விடுதில்லை ஏன்னா அவருக்கு பக்தி தான் சரணாகதி அப்படி ஃபுல்லாக போன உடனே பாருங்கள் அவர் தெரியாமலே பாருங்கள் அங்கே நடந்து லட்சுமி கேட்குறா பாருங்கள் உங்களுடைய பக்தன் உங்களுடைய எல்லாம் படித்தவர் இவ்வளோ வேதனைப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் ஏன் சொல்லலை இப்போ நான் கொடுத்து விட்டேன் எல்லாத்தையும் கொடுத்து விட்டு ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அவர் சொன்னார் நான் இப்போ பாருங்கள் என்னுடைய பாருங்கள் அந்த பரிபூர்ணமான அந்த சச்சிதானந்த நிலையை அவன் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கான் குச்சியில் இருப்பார் எந்த கஷ்டத்திலையும் அவனுக்கு அது பாதிக்கலை அப்படின்னா அவன் என்னோட நான் அவனோடு இருக்கிறதால அவனுடைய மனைவி பாருங்கள் இவ்வளோ சொன்னாலும் பாருங்கள் பக்தியால் அவன் வரல் அப்படின்னா அவனுக்கு அது தாக்கல இப்போ நான் சொன்ன இந்த சொற்ப நொடியிலே பாருங்க அவன் என்னை மறந்துருவான் அந்த இன்பத்தை அவன் மறந்துருவான் நீ பிறையில் அவன் என்று சொல்றதுக்காகத்தான் அவன் வீட்ட போகும் காட்டிலுமே என்னுடைய இன்பத்தை அவன் அனுபவிச்சு கொண்டு போகட்டும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் நான் லட்சுமியா விட்ட அப்படின்னு சொல்றேன் இதான் உண்மை பூர்ணமான சரணாகதி நாங்க பாருங்க அப்படி அடையும் போது என்ன செய்வார் எல்லாம் நடக்கும் இரண்டு அவர் எல்லாம் நடத்துவார் இந்த உலகத்தை படைச்சு எல்லாம் நடத்துகிறவருக்கு பாருங்க எங்களுடைய கஷ்டத்தை இல்லாமக்கிறதுக்கு தெரியாது அதனால் யோசிச்சு பாருங்க எங் நாங்கள் தடையா கர்மங்களை வச்சுருக்கோம் அந்த கர்மத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக தான் நாங்கள் உபதேசம் பண்ணுறோம் தியானத்தில் ஆழ்த்துறோண்டா அதை விடுபட்டவண்டா அதை நாங்கள் தான் ஏற்றி வச்சுருக்கோம் அதை நாங்கள் தான் இல்லாமாக்குனா எங்களுக்கு பாருங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றியாக வாழ்கிறதுக்கு அனைத்தும் செய்வார் எல்லாம் இருக்குது எங்களுக்கு தடை என்ன சொன்னால் நாங்கள் தடை போட்டு வச்சுருக்கோம் கர்மா 
அந்த தடையை பாருங்க எடுக்கிறதுதான் தபமும் தானத்தால் பாருங்க கர்ணன் பாருங்க பெரியோரால் பிறந்தாலும் பாருங்க தனக்கு தடை இழிவு தான் இழிவு இல்லை பிறந்தது நன்றி என்னடா அவனுடைய அம்சம் சூரிய பகவானுக்கு பிறந்த எல்லாம் இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு வேதனை உடனே பாருங்க அவன் தபம் தானம் பண்ணும் போது அந்த தபத்தாலையும் தானத்தாலையும் தன்னுடைய அழுக்கு பாருங்க பாவத்தை இல்லாமல் தன்னுடைய பாருங்க வேதனை எல்லாம் இல்லா போய் தன்னுடைய அம்மா தான் ஒரு உயர்ந்த சாதியால் பாருங்க சூரிய பாருங்க சந்த சக்திரி வம்சத்தால் தான் ஒரு சூரிய புத்திரனுடைய மகன் இறைவன் இது எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் பாருங்க அவன் அடைஞ்சான் முக்தி நிலையும் அடைஞ்சு அப்போ நம்ம பாருங்கள் இதுக்கு மூலம்தான் நாங்கள் அடையில் அமைந்த வாக்கியம் எங்களுக்கு மட்டும் தான் கிடைச்சிரு எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எங்களால் பாருங்கள் இந்த சமூகம் நாங்கள் வாழும் உலகம் இந்த உலகம் எல்லாம் வாழக்கூடிய அனைத்து உயிர்களுக்கும் எங்களால் ஒரு பெரிய ஒரு நன்மை கிடைக்கும் பாருங்கள் நாங்கள் தபம் பண்ணி நல்லாகுனா நாங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா இயற்கையோடையும் நம்ம தொடர்பு நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆக எல்லா தோணுது அதனால் தான் சிவபெருமானுக்கு அடிச்சோடனே எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பட்டு நாங்கள் செய்த தவறத்தால் உலகத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் பாதிக்கப்படும் நாங்கள் நல்லா பந்து தவண்டா உலகத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் பாருங்கள் நல்லா இருப்பார்கள் அது எங்களுக்கு பெரிய புண்ணியம் கிடைக்கும் அதனால் தான் ஒவ்வொரு மகான்களும் ஞானிகளும் யோகிகளும் பாருங்கள் அவதாரம் பண்ணி உலகத்தில் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலம் ஆங்காங்கே யோகாச்சிரமங்கள் அமைச்சு எந்த சுயநலமும் எந்த நோவும் ஒன்றும் பாராமல் பாருங்கள் பூரணத்துவமான பாரு மக்களுக்கு தானத்தில் சிறந்த தானம் அன்னதானம் ஆனால் அதிலும் பாருங்கள் பெரிய தானம் என்ன அறிவு தானம் என்னென்ன அன்னதானம் பாருங்கள் உடனே முடிஞ்சிடும் ஆனால் அறிவு தானத்தை கொடுத்தோடனே நெடுக அன்னம் கொடுக்க பாருங்கள் அவருக்கு அறிவு பாருங்கள் தன்னுடைய அறிவால் துன்பங்கள் வராமல் அன்னம் நெடுக கிடைப்பதற்குரிய அறிவை கொடுத்துட்டு வேண்டாம் அவரும் அவர் சார்ந்த சமூகம் பாருங்கள் எந்த பட்டினியும் இல்லாமல் வாழ்வதற்குரிய அறிவை கொடுக்குறது தான் குரு அஞ்ஞானத்தை அதான் சொல்லு தானத்தில் சிறந்த தானம் அன்னதானம் அதிலும் சிறந்த தானம் அறிவு தானம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அன்னதானமும் கொடுத்து பாருங்கள் அறிவு தானம் கொடுக்குற பார்க்க தலைநா நாங்கள் அன்னத்தையும் கொடுத்து அறிவு பெறக்கூடிய பாருங்கள் எவம் பண்ணி தவம் பண்ணி வந்தமண்டா கர்ணனுக்கு கிடைச்ச மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு சகல ஜீவராசிகளுக்கும் எங்கள் போல் வாழ்வதற்கு ஒரு வழியை நாங்கள் உண்டாக்கலாம் இதுதான் என்னுடைய நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இதுக்காகத்தான் நம்ம சுவாமி அவதாரம் பண்ணார் சிந்திச்சு பாருங்கள் இல்லை சிந்திக்கணும் பாருங்கள் நம்மெல்லாம் இரவில் சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன யோசிச்சு பாருங்கள் தர்மத்துக்கு பாவங்கள் பாருங்கள் கவும் சூது பாருங்கள் கவும் ஆனால் இறுதியில் பாருங்கள் தர்மமே வெல்லும் அது மாதிரி நாங்கள் பாருங்கள் தர்மத்து போய் பக்கம் சாந்து இருக்கும் போது எங்களுக்கு பாருங்கள் என்ன உலகத்துக்குள்ள துன்பங்கள் எங்களை வரலாம் ஆனால் இறுதியில் பாருங்கள் தர்மத்தோட சாந்து பாருங்க தர்மமே பாருங்க நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வீர நட போடக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு மகா வழி நமக்கு கிடைக்கும் என் குருநாதர் ஆசீர்வாதம் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்